असलम वेलकम टू इट्स टाइम टू टॉक टुडे द टॉपिक ऑफ द वीडियो इज साइको सेक्शुअल स्टेजेस ऑफ डिवेलपमेंट अलॉन्ग विद द थेरीज ऑफ अनकॉन्शियस एंड द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी फ्राइड आल्सो वर्क ऑन थेरी ऑफ सेक्शुअलिटी फ्राइड का मोस्ट आउटस्टैंडिंग जो वर्क था वो यही था कि उसने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को फोकस किया इससे पहले ये सोचा जाता था कि सेक्शुअल इंस्टिंक्ट जो है वो सिर्फ पबर्टी एज पे अराइज होती है लेकिन उसके कंसर्न ने यह शो किया कि इवेंट्स टेक प्लेस मच अर्लियर देन दिस और सेक्शुअलिटी जो है वो इवॉल्व थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेजेस और इन स्टेजेस को नाम दिया जाता है साइको सेक्शुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट द ओरल स्टेज दिस इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ अ चाइल्ड लाइफ फ्रॉम बर्थ अनटिल अबाउट एटीन मंथ्स वैन प्लेजर इज़ कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द माउथ विद एक्सपीरियंस ऑफ फीडिंग एंड सकिंग मतलब सेंटर ऑफ प्लेजर जो है ना वो माउथ होगा और सर्वाइवल जो है वो डिपेंड करेगा नरिशमेंट नरिशमेंट कैसे मिल रही है जो लिबीडो है जो मतलब फ्राइड ने एक एनर्जी डिस्क्राइब की है दैर इज़ अ कॉम्प्रीहेंसिव फोर्स और वाइटैलिटी वो बाउंड होती है विद द फीलिंग्स ऑफ प्लेजर कंफर्ट एंड नीड टू सर्वाइव टू फेजेस का के बारे में बताया हुआ है ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट फर्स्ट है सकिंग फेज उसमें सिर्फ फ्लूड्स दिए बच्चा फ्लूड लेता है सेकेंड इज बाइटिंग फेज वो लिंक कर जाती है वीनिंग एंड ईटिंग की तरफ वीनिंग जो है ना वो बहुत ट्रोमेटिक होती है बच्चों के लिए और वो भी स्पेशली तब जब वो इंट्रोड्यूस कराई जाए एब्रप्टली और विदाउट सेंसिटिविटी ना किसी भी इमोशनल नीड्स की के बगैर और प्रॉब्लम्स तब हो जाती हैं जब ये या तो बहुत जल्दी करा दी जाए या ये बहुत ज़्यादा लेट कराई जाए मतलब डिलेट कराई जाए वीनिंग बेसिकली प्रोसेस होता है वन मदर स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग एट द एज ऑफ टू ईयर्स वन बेबी इज़ टू ईयर्स ओल्ड तो इसमें ये होता है कि अब फूड और जो लव है ये क्लोजली रिलेटेड होता है टू सिक्योरिटी मतलब इनफेंसी में और ये जो अर्ली फीडिंग एक्सपीरियंस होते हैं अगर ये नेगेटिव होंगे तो ये बच्चे के लिए बहुत मुश बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगे एडल्ट लाइफ में क्योंकि ये ईटिंग डिसऑर्डर्स की तरफ आपको लीड कर जाते हैं अल्कोहल और ड्रग एडिक्शन हो सकती है स्मोकिंग हो सकती है अब सार्किज़म एंड गोसप जो है ये भी स्टेम होते हैं मतलब ये भी औरिजिनेट होते हैं फ्राम एग्रेसिव इम्पल्सिव ठीक है जो कि एसोसिएट होते हैं इसी वीनिंग के प्रोसेस की वजह से ठीक है अगर वीनिंग डिलेड होती है डिफ़िकल्ट होती है या इमोशनली ट्रोमेटिक होती है ठीक है तो वो आगे जाके बच्चे को चुइंग और बाइटिंग के आ, की आदत हो सकती है बच्चे में ओरल स्टेज में जो बच्चे को नरिशमेंट चाहिए अगर वो प्रॉपर नहीं होती मतलब कि जो बेसिक नीड्स हैं या जो उस एज की रिक्वायरमेंट है वो बच्चे की पूरी नहीं कर पा रहे या ओवर ओवर पेरेंटिंग हो रही है मतलब कि बच्चे को बहुत पैम्पर किया जा रहा है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है अब किसी भी एज पे अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो फिक्सेशन अक्कर हो जाती है और फिक्सेशन ये होता है कि अग किसी भी एज पे बच्चा रुक जाता है मतलब अगर इस एज की टाइम का टाइम है बर्थ टू एटीन मंथ्स तो एटीन मंथ से ज़्यादा बच्चा इसी स्टेज पे रहेगा तो मतलब प्रॉब्लम है ना ये एक फिक्सेशन है कि बच्चा रुक गया है वो अगली स्टेज में एंटर नहीं हुआ प्रॉपर टाइम पर तो ये फिक्सेशन होती है The anal stage. This is the second most important stage of a child's development. इसमें एज वन से थ्री ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली होती है बच्चा जो है वो अंडरस्टैंड करने लग जाता है कि उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है मतलब पेरेंट्स उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट कर रही है ईगो जो है वो इस स्टेज पे इमर्ज होता है आ, मतलब कि रियलिटी प्रिंसिपल जो है वो रिप्लेस करे प्लेजर प्रिंसिपल को क्योंकि औरल स्टेज जो है उसमें प्लेजर प्रिंसिपल है इस स्टेज में एनल स्टेज में ईगो इमर्ज हो रहा है टॉडलर जो है वो टॉयलेट ट्रेनिंग की तरफ आ रहा है ठीक है वो सीख रहा है टॉयलेट ट्रेनिंग जो छोटा बच्चा है वो अंडरस्टैंड करने लग जाता है कि पेरेंट्स उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अब इस स्टेज पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाते हैं बिटवीन द विशेज ऑफ पेरेंट्स एंड इम्पल्स ऑफ चाइल्ड बच्चा जो है वो प्लेयर महसूस कर रहा है फ्रॉम बोथ विद होल्डिंग एंड एक्सपेलिंग फेसेस लेकिन दूसरी तरफ उसको ये डिज़ायर भी है कि वो अपने पेरेंट्स को खुश करे और ऐसी रूटीन इस्टेब्लिश कर ले जो वो डिमांड करें हाइजीन भी इम्पॉर्टेंट इशू है पेरेंट्स क्या करते हैं वो रिवॉर्ड करते हैं बच्चों को अगर वो थोड़े थोड़े टाइम के बाद मतलब स्पेसिफिक टाइम बता दिया जाए बच, बच्चों को कि आपने इस इस टाइम के बाद आपने टॉयलेट यूज़ करना है तो और वो प्रॉपर यूज़ करते हैं तो उन्हें रिवॉर्ड किया जाता है ताकि उनका ये बिहेवियर जो है ये आगे भी इसी तरह रहे 
और जो ये एटीट्यूड टू क्लिनलीनेस है इसको इसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए इस स्टेज पे अगर तो पनिशिंग की जाएगी बच्चे को डिसअप्रूव किया जाएगा तो प्रॉब्लम होगी एडल्ट लाइफ में बच्चा जो है वो इसमें दो तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एडल्ट लाइफ में या तो हैबिट्स हो जाएंगी कंपल्सिव क्लिनिंग की के बहुत हर चीज़ बिल्कुल ठीक पड़ी हो हर जगह अप टू डेट होनी चाहिए और दूसरी तरफ क्या हो सकता है कि बच्चा जो है हर जगह मतलब सॉरी बच्चा नहीं बड़ा जब वो एडल्ट हो जाएगा तो वो क्या करेगा मैस क्रिएट करेगा बिल्कुल भी क्लीन नहीं होगा हर जगह गंदी हुई हो गंदी बड़ी हुई होगी और डिसऑर्डर हर जगह उसने कोई भी चीज़ जो है वो सही तरह नहीं रखी हुई होगी मैस क्रिएट किया हुआ होगा तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की तरफ भी लीड किया जा सकता है अगर इस एज पे प्रॉपर टॉयलेट ट्रेन बच्चा ना हो और कोई को फिक्सेशन अक्कर हो जाए इस एज पर द फैलिक स्टेज एज इसमें थ्री टू सिक्स ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली है चाइल्ड का जो इंटरेस्ट है वो फोकस्ड होता है ऑन जेनिटल एरिया इसमें ऑडिपस कॉम्प्लेक्स की बात की गई है और अकॉर्डिंग टू फ्राइड बच्चे जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड देयर ऑपोजिट सेक्स पेरेंट्स इसमें ऑडिपल स्टेज में जो बॉयज़ हैं वो इंटरेस्टेड होंगे अपनी मदर्स की तरफ और उनके साथ अटैच होंगे और अपने फादर से जेलिस फील करेंगे क्योंकि फादर ही वो फिगर है जो मदर से क्लोज़ है अब इसके इनकी इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाता है इसी स्टेज में थ्रू अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन और वो किस तरह से किया जाता है बच्चे को बताया जाता है कि अडॉप्ट कर ले अपने फादर के मैनरिज्म्स स्टाइल गोल इंटरेस्ट एंड एम्बिशंस इस प्रोसेस से सॉल्व किया जाता है इस ऑडिपल प्रॉब्लम को और ये सर्व करता है एज अ डोल पर्पस एक तरह से तो ये इस्टेब्लिश करता है मेल रोल मॉडल फॉर हिम सेल्फ और दूसरी तरफ ये सोसाइटी में इसके स्ट्रक्चर को अपने स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करता है इसी तरह जो गर्ल्स हैं वो एक्सपीरियंस करती हैं सिमिलर कॉन्स्टिलेशन ऑफ इम्पल्स इनके केस में क्या होता है कि उन्हें इन्हें लगता है कि मदर जो हैं वो इनकी राइवल हैं इनकी दुश्मन हैं और फादर को ये एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर कंसीडर करते हैं अब जो इनका कॉन्सेप्ट है उसमें ये जो स्मॉल गर्ल्स होती हैं वो ब्लेम करती हैं अपनी मदर्स को फॉर द फैक्ट दैट दे आर एनाटोमिकली डिफरेंट फ्राम बॉयज़ इन इस चीज़ से ये लोग इन इन्हें कैसे कैसे रिजोल्व किया जा सकता है इन चीज़ चीज़ को आइडेंटिफिक बाई आइडेंटिफिकेशन विद हर मदर लेटेंसी स्टेज इसमें एज है सिक्स टू ट्वेल्व ईयर्स और इसमें ऑल अवेलेबल एनर्जी जो है वो डायरेक्ट कर दी जाती है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड इंटेलेक्चुअल स्किल्स इसमें फ्रेंडशिप्स की जाती हैं विद द मेंबर ऑफ सेम सेक्स और इसमें जो है बच्चे अट्रैक्ट होते हैं सेम सेक्स पेरेंट के साथ अब जो फैलिक स्टेज थी उसमें गर्ल्स जो हैं वो अटैच होती हैं अपने फादर के साथ और बॉयज जो हैं वो अटैच होते हैं अपनी मदर के साथ मतलब ऑपोजिट सेक्स पेरेंट के साथ होते हैं अब इस स्टेज पर आके इन लोगों को सेम सेक्स पेरेंट के साथ अटैच हो जाना चाहिए क्योंकि इन्हें अपनी एज अप्रोप्रिएट बाउंड्रीज का पता होना चाहिए और इन लोगों का जो इस एज में जो सेंट इस स्टेज में जो इनका सेंट्रल फोकस होगा वो स्पोर्ट्स की तरफ होगा और जो स्पोर्ट्स या कोई भी इनकी जो हॉबीज़ हो सकती हैं उनकी तरफ हो सकता है और जो सेक्सुअल फीलिंग्स हैं वो इस स्टेज में रिप्रेस्ड हो जाएंगी जेनिटल स्टेज इसमें एज ट्वेल्व से एडल्ट हुड तक होगी इसमें हार्मोनल चेंजेस जो होंगे वो इनक्रेज करेंगे सेक्सुअल इंटरेस्ट को और इसमें इस्टेब्लिश किए जाएंगे रोमांटिक लविंग एंड इंटीमेट बॉन्ड्स विद अदर पीपल और इसका मेन फोकस ऑफ कंसर्न क्या होगा कि फॉर्म किए जाए हेट्रोसेक्शुअल रिलेशनशिप्स जिनका मकसद होगा लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट एंड मैरिज तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी स्टेज ऑफ डिवेलपमेंट थैंक्स फॉर वॉचिंग आई होप आप लोगों को साइको सेक्शुअल स्टेजिस ऑफ डिवेलपमेंट की समझ आ गई होगी और ये पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एक बच्चा इन सारी स्टेजिस से होता हुआ गुजरता है अगर हम लोग समझेंगे कि बच्चा इस स्टेज में है उसे हमें कैसे डील करना आना चाहिए तो उस बच्चे के लिए भी ईजी हो जाएगा क्योंकि बच्चे की एज की रिक्वायरमेंट है कि उसने ऐसे ही रिएक्ट करना है तो हमें देखना है कि हमें उसे कैसे डील करना है उसकी हर स्टेज के साथ ताकि उसकी लाइफ प्रॉब्लमैटिक ना हो अगर इनकी स्टेज से बच्चा किसी भी एक स्टेज पर फिक्सेशन अक्कर हो जाती है तो उसके लिए प्रॉब्लम करेगा ये उसकी एडल्ट लाइफ में तो इसको स्टार्ट से ही उनके बच्चों को जो जिस स्टेज में है उसके हिसाब से उसे डील करना आना पेरेंट्स को आना चाहिए तो थैंक्स फॉर वाचिंग इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड शेयर इट विद अदर्स एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल थैंक यू अल्लाह हाफिज़